Hei, hei, păpușii, bine ați venit pe canalul meu de YouTube, în sfârșit pot să spun asta pentru că după un an de zile de găsit scuze și tot felul de amânări, m-am decis să încep acest minunat canal YouTube să mă prezint în fața voastră cu această minunată față de cartof cartofos. Așa că vă frumos, aplauze! După cum probabil v-ați dat seama din titlu, astăzi vreau să vorbesc despre experiența mea de-a lungul acestui an, pentru că aproape se face un an de zile de când am luat, schimb, am luat decizia vieții mele și despre tot acest life changing și de clipul pe care l-am avut și momentul în care am spus gata, stop, e, e momentul să fac o schimbare pentru că nu se mai poate așa. Pentru a începe puțin cu începutul și pentru a vă introduce în context, eu am avut mereu probleme cu greutatea și cu toții știm că în această lume plină de minunat și minunate să fii diferit, fie că ești tu gras, slab, înalt, scund, este... Este nașpa pentru că ești buid foarte. Și m-am trezit eu acest cartofior, tortoșel, pufoșel și drăguțel într-o lume plină de 90-60-90, aceste Victoria Secret ambulante și totem și mă uitam, bă, cum pot să fiu eu așa? Well, răspunsul era evident, oprește dracul din mânca, da, dar nu era cazul, pentru că nu o să vin aici cu bul și turdale, ah, eu aveam glandă, știți? Eu eram bolnavă și aveam probleme de sănătate și tocmai de asta eram pe cale să explodeze, vreau să ce eram. Nu. Bullshit. Eu mâncam, frate, adică mâncam mult. Gen mec, KFC, cartofi prăjiți, burger, paste, apa era deja ce apă, cola. Uh, mereu am fost o persoană asumată și mi-a plăcut să prezint situația exact așa cum este. Mâncam mult, fugeam de sport și fugeam de absolut tot ce însemna un stil de viață sănătos. Iar vreau n-am făcut această schimbare și nu mi-am dat seama că ceva e neregulă și că nu, nu se poate să trăiești așa tot restul vieții tale și că la un moment dat ceva rău o să se întâmple, trăiam în bula mea de fairy tale. Eram acolo. Mac? Da. KFC? Da. Paste? Carbonara? Da, mi fratelo! Asta până mi-am dat seama că greutatea la care ajuns să era deja una periculoasă și pentru vârsta mea și puteam să dau un probleme de sănătate pe care voiam să le evit. Așa că după multe discuții și după multe încercări cu diferite diete, Herbalife, Ducan și tot, tot, tot felul de minuni ce ieșiseră pe piața noastră. Într-adevăr reușeam să slăbesc o perioadă, după care ceea ce lipsea la mine cu desăvârșire era ambiția. Vedeam că reușesc să slăbesc puțin, după care era mai... Cato, frăziți, vă rog! Așa că după mai multe încercări eșuate de a ține diverse diete și de a încerca, așa cum au spus la mine, lipsea cu desăvârșire ambiția, sunt asumată și o să-mi asum asta toată viața mea nici... Acum nu sunt o persoană foarte ambițioasă, dar să spunem că am primit un impuls cu, tot, cu toată schimbarea asta ce a venit la pachet cu operația pe care am făcut-o. În fine, revenind, vorbeam cu o prietenă și mi-a recomandat, de fapt m-a întrebat de ce nu încerc să fac operații de micșorare de stomac. Ceea ce m-am pus pe gânduri, m-am dus acasă, m-am documentat puțin în mediul online, din păcate, cel puțin pe YouTube, lipsește cu desăvârșire informația despre această operație și când mă refer la informații nu mă refer la niște interviuri date de vedete sau niște feedback-uri puse de pe anumite uh, canale de YouTube ale spitalelor ce promovează această operație pentru că evident că aceștia vin doar cu informații pozitive și vă spun mamă, eu a doua zi sunt Bianca Rus și m-am pus pe topuri și am defilat ca această minunată ce sunt eu. Nu, eu a doua zi după operație nu m-am putut mișca din pada să mă cocoțez pe topuri, adică să fim serioși. În fine, revenind la poveste. M-am documentat din diferite surse, de la diferiți prieteni, în legătura cu diferite persoane ce au trecut prin această, ce au făcut această operație și m-am dus la IMEI, l-am prezentat situația, IMEI ca de obicei m-au susținut. Încercând să fac long short story, am luat legătura cu un spital, mai exact cu uh, cei de la Provita, cu domnul doctor Sorin Velic, mi-am programat... Uh, Operația, procesul a fost unul destul de simplu, acum am programat, peste săptămână trebuia să mă duc în România pentru a face analizele și pentru a... Long short story, ca să nu lungesc foarte mult povestea, prima zi de analizie a fost una chinuitoare pentru că ar trebui să stau nemâncată și nebăut absolut nimic 12 ore. De la 7 dimineața de când am ajuns la Provita până la 8 seara am alergat de colo până acolo la diferiți medici pentru diferite analize. Analizele au fost unele complexe de la basicul analizele de sânge până la analizele psihologice. Singura problemă pe care am avut-o a fost cu endoscopia, pentru că cine nu știe ce e endoscopia, e un fel de tubuleț cu 
cu o cameră în vârf pe care o introduce pe gură până în stomac pentru a vedea exact cine e în stomac și tu pleci de acolo pentru a lua o mică monstră să vadă dacă, nu știu, ai diferite bacterii sau ceva de genul ăsta. Eu, eu nu am putut să fac endoscopia fără anestezie pentru că, nu știu, efectiv mi era imposibil, simțeam un disconfort, îmi venea să vomit în momentul ăla și am preferat, am fost de comun acord cu doctorul să vină a doua zi să fac endoscopia sub efectul anesteziei. Așa, pe șase a fost ziua mea de naștere, pe nouă am avut operația, m-am dus eu acolo, nu, stres, specileanu, pentru că mă informasem de la Ozana Barabancea, de la Raluca Bădulescu, de la Bianca Rus, care ieșiseră zburdând din sala de operație și prezenta doar aspectele pozitive ale operației și m-am dus acolo, bă, frate, dacă aia ești așa, eu cum pot să ies? Groaznic. Nu știu dacă mai am ceva poze filmule să se inserez pe ei, să vedeți cât de pozitivă eram și cât de energică și mami săraca era acolo leșinată și moartă de frică și eu n-aveam nicio treabă, efectiv. Nu se înțelegea nimeni cu mine, eu eram vreau să fac operația asta. În fine. Operația a durat 3 ore, dacă nu mă înșel, toate bune și frumoase, până când m-am trezit. Și acolo a intervenit adevărata problemă. Stăteam eu să mă gândesc cum mai ba Bianca a rus burda fericită prin salon când eu abia pot să respir. Și vorbesc la modul cel mai serios, am avut nevoie două nopți de mască de oxigen pentru a respira, pentru că efectiv mi era foarte rău. Spun puțin și de ce s-a întâmplat la spital, în afară de faptul că aveam dureri, ceea ce... Ok, înțelesem că e normal, până la urmă îmi tăia 80% din stomac. Uh, toți s-au comportat foarte profi, nu pot decât să aduc multe mulțumiri celor de la Provita și domnului doctor Sorin Velici pentru profesionalismul cu care am fost tratată și cu bunătatea, nu știu, omul în afară de faptul că era doctorul meu, era acolo ca prietenul meu, venea și mă întreba cum mă simt, încerca să mă facă să mă simt bine, ca un meu scârție, iertați-mă. <laughs> Uh, da, uh, primele, am stat trei zile internată, după prima zi a trebuit să încep să beau lichide, un pahar de apă și un pahar de compot, mi se pare. Efectiv, eu nu puteam să înghit absolut nimic. Asta și datorită faptului că am avut acea hernie hiatală, mușchii mei erau foarte strâni și absolut tot ce încercam să înghit, în venea înapoi, n-am putut, efectiv, două zile nu am înghițit nimic. Vomitam absolut tot ce încercam să asimilez. Uh, respiram cu greu, așa cum am spus, foloseam masca de oxigen pentru că mi era foarte rău. A trebuit în fiecare dimineață să facem mișcare cu, mă rog, nu știu exact, cu un trainer, ceva de genul ăsta de la spital. Uh, 30 de minute cu diferite chestii, trebuia să urcăm scările, să le coborâm. Precizez faptul că eu abia mă puteam mișca. Mă mișcam foarte greu, aveam dureri groasnice. Atunci când mă mișcam, țin minte că după ce făceam exercițiile trebuia să vină să-mi administreze calmante pentru că efectiv nu puteam să stau. Și um, perioada de internare a fost puțin prelungită datorită faptului că am avut câteva complicații. Părinții mei au trebuit să întoarcă în România, eu am rămas singură la spital. Bineînțeles că prietenii mei au venit și au fost dați afară pentru că erau mult prea mulți în salon. Venise Dicu cu o prietenă, Madalin, Ștefan și în momentul în care toți au intrat în salonul meu a venit și asistenta și a dat afară. În fine, apreciez foarte mult bunătatea voastră și faptul că ați venit să mă vizitați, am niște prieteni minunați și vă mulțumesc super mult pentru că fără ei n-aș fi reușit să trec prin toată această nebunie și tot acest calvar, tot acest calvar. Um, da. După patru zile, cred că am fost externată, a trebuit să mai stau o săptămână în București pentru că trebuia să mă întorc la consultul de o săptămână. Așa că am decis să rămân la mătușa mea în București și aici a intervenit o altă problemă pentru că mi era foarte rău, nu puteam mișca, așa cum am spus. Mi era foarte greu să beau, adică cred că beam, nu știu, niciun pahar de apă pe zi. În prima săptămână am slăbit 4 kg, dacă nu mă înșel, ceea ce o normal e enorm și nu sănătos. În fine, trecem și peste această perioadă, am plecat înapoi în Anglia, trei luni de zile mi-a fost foarte rău, așa cum am spus, nu puteam mânca nimic, nu puteam bea nimic, vomitam absolut tot ce încercam să asimilez, nu mă puteam mișca foarte bine pentru că aveam dureri. Doctorul mi-a explicat că acest proces de adaptare diferă de la o persoană la alta și poate că stomacul meu acceptă mai greu ideea că nu mai e întreg. Și da, am fost o legumă în trei luni de zile, am fost în depresie, nu credeam în această depresie post-operatorie, auzisem de ea înainte, dar nefiind joată în depresie n-am luat în seamă. E bine, mă izolasem, cred că în trei luni de zile adunat, am petrecut o săptămână pe telefon, nu mai vorbeam cu absolut nimeni, nu mai vorbeam cu prieteni, tot ce făceam era să stau în pat și pur și simplu să mă uit pe perești să plâng. 
Nu m-a întrebat de ce că nu știu, efectiv, nu știu ce era în capul meu în momentul ăla. Până când am spus că nu e ok. Nu e ok așa. Așa nu o să fac nimic. M-am operat degeaba dacă tot ceea ce fac e să stau în pat și să-mi plâng de milă. Într-adevăr slăbeam, dar eram conștientă că felul în care slăbesc nu era unul sănătos și nu mi-a aducea niciun beneficiu. De aici am început să lucrez cu mine atât psihic cât și fizic. Mi-am făcut un program, un program alimentar, un program de sport pe care l-am urmat cu strictețe și într-o lună de zile m-am pus pe picioare. Am scăpat de depresie și am început să slăbesc sănătos. Pentru că sunt, cred că sunt foarte multe persoane care se gândesc la faptul că am ales calea ușoară. E bine, nici pe departe asta nu e calea ușoară. Dacă te gândești că faci o operație de micșoare de stomac și că tot ceea ce faci după asta este să stai în pat, să te uiți la Netflix și să mănânci, e bine, te înșeli la mare. Nu o să slăbești niciodată dacă tot ceea ce faci tu este să te operezi, să stai în pat, să mănânci. Este exclus din start. Pentru a face operația asta și să fie un succes, trebuie să te schimbi tu ca persoană, să schimbi total stilul de viață. Mi se pare degeaba să faci operația asta de micșorare de stomac dacă obiceiurile tale alimentare și stilul de viață pe care continui să-l ai este cel de dinainte de operație. Pentru că așa nu o să faci niciodată o schimbare și tot ceea ce faci este să aștepți până stomacul ți se regenerează și tu o să devii același cartof cartofos ca înainte. Așa că da... Um... Probabil o să fac un video separat să vă spun exact care e procesul de adaptare al stomacului și alimentele pe care pot și nu pot să le mănânc pentru că nu pot să mai mănânc aceleași chestii ca înainte. De exemplu, eu nu pot să mai mănânc carne acum, băuturi carbogazease și așa mai departe. Uh, Mi-am făcut un program alimentar în așa fel încât să încerc să am 3 mese pe zi, mă duceam în fiecare zi la sală, am avut un trainer personal care mi-a făcut un program personalizat pe, uh, mă rog, el era personalizat pe partea asta de fitness cu bariatrici. Ceea ce m-a ajutat foarte mult pentru că am început de la exerciții ușoare până la exerciții care m-au uh, provocat oarecum fizic să-mi depășesc condiția. Sunt aici la un an de zile după operație și minus 70 de kg. Am pornit la drum cu 120 de kg și am ajuns la 48. Uh, ce am vrut să vă transmit prin acest video e faptul că sunt atât părți pozitive cât și negative la aceste operații. Nu o recomand nimănui, de altfel nu spun nimănui că nu aș mai face asta niciodată. Sunt neutră din acest punct de vedere și consider că cine ar vrea să facă această operație trebuie să se gândească bine, să se informeze bine înainte de asta pentru a nu poți ce am pățit eu. În mare cam asta a fost procesul pe, prin care am trecut. În cazul în care mai aveți întrebări sau vă pot ajuta cu ceva, mă las Instagram-ul, cred că în descriere, pentru că nu pot să-l intrez pe aici, nu mă bate toată chestia asta cu editatul. Dar da, asta a fost povestea mea și pentru persoanele ce blamează alte persoane pentru alegerile pe care le fac, crezând că, nu știu, ori alegi calea mai ușoară sau fugi de responsabilități sau habar nu am. Este viața noastră, facem ce vrem cu viața noastră, nu ar trebui să te intereseze ceea ce facem noi. Ceea ce mi-am dorit să fac, mi-am dorit să fac această operație, mi-am asumat-o, nu am fost niciodată gen, pf, eu am slăbit așa, am mâncat doar frunze, frate, am slăbit. Nu, m-am operat, mi-am asumat de la început. Nu văd de ce ar fi ceva rușinos, faptul că am ales această cale, nu văd de ce alte persoane blamează persoanele ce aleg la ce, ce apelează la gastric sleeve spunând că, nu știu, nu e fer ba, este fer, e alegerea mea fac ce vreau cu viața mea, dacă tu vrei să slăbești și ai ambiția de a slăbi așa toate felicitările mele, mă bucur foarte mult pentru tine, încurajez slăbitul prin cale, pe cale naturală dar până la urmă e alegerea mea și fac ce vreau cu viața mea Mulțumesc frumos! Așa că, da, mulțumesc frumos că v-ați uitat la videoclipul meu. Așa cum am spus, aștept mesajele voastre pe Instagram sau, nu știu, în comentarii, oriunde vreți voi. Și vreau să mulțumesc încă o dată tuturor prietenilor ce mi-au fost alături în această perioadă. Uh, vă iubesc mult! Mulțumesc mult! Cu pichi, cu sclipichi și ne revedem data viitoare când, nu știu ce subiect vom aborda, dar mă gândesc eu îmbunată și poate îmi dați idei în comentarii.